Desde la Coordinación Seccional San Gil del Comité Departamental de Cafeteros se resaltó la importancia de organizar a las mujeres cafeteras en un consejo participativo, el cual tiene la posibilidad de presentar proyectos ante las instancias del Gobierno Nacional y así adelantar proyectos en su beneficio. Esta fue la explicación del delegado de los cafeteros. Nosotros como Federación Nacional de Cafeteros tenemos un proyecto que es Mujeres Cafeteras, un programa Mujeres Cafeteras y para nosotros eh, hacer este tipo de actividades, este tipo de, de organizaciones como Mujeres Cafeteras nos permite gestionar recursos con el Estado, recursos con las ONGs, entonces es una instancia formal para nosotros pero no la vamos a conformar como una asociación o como una fundación o como una cooperativa, no. Lo que queremos es hacer una organización de mujeres cafeteras que con esta figura, Consejo Participativo, nos permita gestionar recursos ante la Federación, ante las ONGs y por supuesto ante el Estado. El delegado de los cafeteros insistió que el éxito de la jornada de mujeres cafeteras obedeció y se logró gracias al concurso de la administración municipal, con la elaboración de los proyectos productivos y el SENA con las capacitaciones. Desde la coordinación del programa de mujeres cafeteras se reiteró la esencia del proyecto. Nos agrada mucho porque hemos logrado trabajar con 12 municipios del departamento de Santander y por supuesto el municipio de San Gil no podía estar excluido en tener un Consejo Participativo de Mujeres Cafeteras. Buscamos con este Consejo Participativo es visibilizar el trabajo que vienen haciendo las mujeres cafeteras y por supuesto las familias caficultoras del de municipio de San Gil. Desde la Secretaría de Agricultura del municipio de San Gil se designó a una profesional para realizar el trabajo coordinado con las mujeres cafeteras. La propuesta que se va a manejar es aumentar la densidad de siembra cafetera en el municipio de San Gil y iniciamos con unos grupos de, que están ya sólidos, están asociados y nos dicen que pues, ellos quieren iniciar el proceso de almacigos de café y junto a eso, eh, pues como para que sea más productivo el grupo, también se va a manejar eh, viveros de sombrío para cafetal y reforestación de, de recursos hídricos. Entonces ellos, ese grupo no se va, se va a encaminar no solamente a, a proyectos de café, sino también a, a sombrío y también a, a reforestación. Las beneficiadas del proyecto reciben las semillas, abonos, gallinazas, productos orgánicos. También se indicó que hay tres grupos de viveros almácigos que representan 36 mil plántulas y otro grupo con sus productos del café. Las veredas favorecidas corresponden a Tabor, Puente Tierra, Resumidero y Campo Hermoso.